ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ ಡಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ ಗುರು ನಮನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಈ ಕೆ ಜಿ ಎಲ್ ಡಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕಲಾವಿದರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೇನ್ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವರಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹುಸೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಜಿ ಆರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಮೀರಾ ಕುಮಾರು ವಾಸಂತಿ ಚಿತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಸಾಜಿಯಾ ಕಾನಂ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೈರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ನಾನು ಲಿಂಗದೇವರು ನಾನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಈ ವಾರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಂಜಿ ಇದು ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಜಿ ಕಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಪರಿಚಯನ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರುಗಳನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಇವರು ಇದರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸದಾವಕಾಶ ಪಟ್ಟಂತಹ ಲಿಂಗದೇವರಿಗೂ ಬಂಧನಿಗಳು ಅವರ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಾವಿದ ಹುಸೇನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾನುವಾರದ ದಿನನ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಗೇಜ್ ಇರ್ತೀರ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ನೀವು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹುಸೇನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹುಸೇನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ವಂಶಸ್ಥರು ಪೂರ್ವಜರು ಬ್ಲಫ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನತನ ಇವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ತಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಂತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ತಾಯಿ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕಾಲೇಜ್
ನಿಯತ ಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಲೇಖನಗಳು ಬಂದಿದೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿದೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಂತಹ ಕಲಾವಿದರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಕಲಾವಿದರು ಅದರೊಳಗೂ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಫ್ ಹುಸೇನಿಯವರು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಂಜಿ ಕಲೆ ಅಂತ ಸಾಂಜಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ದೇವ್ ಕಲೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇದು ಮಥುರಾದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ದೇವ್ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತೃಕಲೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಲಸಾಂಜಿ ಸಾರಿ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಜಲಸಾಂಜಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿದ್ದು ಜಲಸಾಂಜಿ ಎಂದು ಅದು ತುಂಬ ಪುರಾತನ ತಿರ್ಗ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿದೋಗ್ಬಿಟ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ಈ ಜಲಸಾಂಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇದು ಇವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಲೆ ಅದು ಇದು ಜನಪದ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹುಸೇನಿ ಇವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ನಮಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಂಗದೇವರಿಗೆ ಆಭಾರಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ದೇಶ ಜಪಾನ್ದು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಾಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಿಜ್ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಥುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಆ ಬ್ರಿಜ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಜಿ ಅಂತ ಸಾಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಸಾಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಸಜಾವಟ್ ಸಾಂಜಿನ ಸಜ ಸಜಾನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲಂಕಾರ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರೋದು ಈ ಸಾಂಜಿ ತುಂಬಾ ಪುರಾತನ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬೇರೆ 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 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಂಜಿನ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ದೇವಕಲಾ ಸಾಂಜಿ ಜಲ ಸಾಂಜಿ ಮಾತೃ ಸಾಂಜಿ ಜನಪದ ಸಾಂಜಿ ಇವಾಗ ದೇವಕಲಾ ಸಾಂಜಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀ ಅವನ ಅವರ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾಪತಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಆಟ್ ತರನೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಒಂದ್ರಿ ಇಟ್ ಒಂದ್ರಿ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗೋಲೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಂಗೋಲೆ ಚಿತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಜಿ ಅದು ಮೂಲ ಈ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಂಜಿಯ ಒಂದು ದೇವಕಲ ಸಾಂಜಿಯ ರೂಪ ಈ ಸಾಂಜಿಲಿ ಒಂದು ದೇವಕಲ ರೂ ಇದಾದ್ರೆ ಮಾತೃ ಸಾಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಮಾತೃ ಸಾಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಸಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಗೋಡೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಸಿ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಟಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ಸಾಂಜಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಕರ ನಾವು ವರ್ಲಿ ಆಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕರ ಕಲಾಕೃ ಎಕ್ಸಾಕರವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತೃ ದೇವತೆನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾತೃ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೃ ಸಾಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವತೆಯ ರೀತಿ ಇನ್ನುವೆ ನಂತರ ಒಂದು ಆ ಇದು ಏನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಾತೃ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಜಲಸಾಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ರಂಗೋಲೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನ
ಈ ಈ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಾಸು ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವರ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ ಸಾಂಜಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿಯಲ್ವಾ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಹೋದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ನೀವು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಕೊರಿಯೋದು ಹೋದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದ್ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರ ಕೊರಿಯೋದ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕತ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಪೇಪರ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟರ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಕೊರಿಯೋದು ಅಂತಾರೆ ಚಿತ್ರ ಕಾಗದವಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಗಾರೆ ನೆಲದ ಗಾರೆ ಅಂತ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಗಾರೆ ಒಡೆದು ಹೋಗೋ ತನಕ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಕೊರಿಯೋದು ಅಂತೀವಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಗಳು ಮಾಡೋದು ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಠಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಂಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇರಿನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮರ ಮಠದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರದ ದಿಮ್ಮೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸೀಲಿಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮಚ್ಚಿ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬೀಳುತ್ತಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗದವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತೇರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗದ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಈ ಒನ್ ಅವರ ಭಟ್ಕಳ ಸಾಗರ ಹೋದ್ರೆ ಪರ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ ನ ನೀವು ನಾವು ಮಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಪರ್ಪರ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಆ ಪರ್ಪರ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ಆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೇ ಆ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಪರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಣೇಶನ ಉತ್ಸವಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಕ್ಷ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ನಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಕ್ಷ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಮದ್ವೆ ದಿನ ಎಣ್ಣಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿದಿರ್ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನದ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆ 
you have a lot of story behind each tree behind you can go tell your parents inga ella ittu nanu paper cutting kalithidini i'm not wasting paper right so how how many of you are excited for this school allu part i do part dance and still all continue good okay so what we do is we'll go out for a second they'll change this um they'll put a mat and we'll wapas virana and we'll start this box cool पेपर साधारण पेपर तक ना कलिके अवती बे ना कलिके अंदर अदर आकार आराम कुछ नेपर नानूर कलर हकनी ना नग जोड़ी ओपन कटिंग प्लेस अंतरिंग जनपद कले ये जन जन सुलूर मैसूर मैसूर अरले कृष्ण अंत आल एल पुट कृष्ण चित्र चित्र अंद्रेवल गणेश गणेश टाइम नो सामान्य पिसर गणपति बड़ी पिसर गणपति बड़ी अंत स्लोगन हाकिन टेक्स्ट इलामें टेक्स्ट अर्दी अंद्र गल नानी नान आल एल कृष्ण अद्वान रेफरेन्स इक नानी वर्क
ನನ್ನ ಅರಳಿಯಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಗಣಪ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ನನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಈ ಚಿತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಬಳಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗ ಅದು ಬರೆಯುದೇ ಹೋದ್ರೆ ನೇಚರ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ಇದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ನನಗೆ ದೂರದರ್ಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೆಳಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಒನ್ ಅವರ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದೇ ವಾರದ ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಂಕರ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಾನಲ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೇ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಣದ ಹಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ದಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತೋರಣ ತರನು ಬಂಟಿ ತರ ತೋರಣ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಡಚಿದ್ರೆ ಮಡಚಿದ್ರೆ 
ನಾನು ಇದು ಮಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಮಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿನ್ನನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಚಿನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಗದವನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಡಿಸಿದೀವಿ ಕಾಗದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಈ ಈ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೆರಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಪುನಃ ಉದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳ ಈಗ ಬರೀರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ
ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಆ ಇ ಬರಿತೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪದನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಔಟರ್ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ದು ಎರಡೆ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ತೋರ್ಸು ನಿಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡಿ ಹಾಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಾಡಿ
ಅವ್ರು ಜೋಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ